Festival La Strada je založený na principu baskingu a umělci, kteří se ho zúčastňují, hrají takzvaně do klobouku. Nenajdete mezi nimi ovšem pouze typické baskery, ale také profesionální hudebníky, divadelníky a performery, kteří si chtějí vystupování na ulici vyzkoušet. Festival se uskutečnil první červencový víkend v Mikulově a od podobných akcí se liší tím, že zde umělci předvádějí převážně autorskou tvorbu. Odehrával se na třech krásných místech, kterými nás postupně provedl pořadatel Petr Šesták. Teď jsme v Mikulově na Lodmově náměstí před galerií Závodný a tady máme stage, která je určená především dětem. Snažili jsme se oživit tady ten prostor za mnou, který, který teďka vlastně byl nově trošku zrekonstruován a vznikl takový hezký otevřený prostor, tak jsme ho chtěli využít. A je tady vlastně, teďka hraje mikroteatro s představením Madre Monte, je to představení pro děti a vlastně ta herečka má na sobě šaty, který, pod který má, má další a další šaty, který postupně si sundává a vlastně na těch šatech se odehrává ten příběh. A máme tady taky workshop pro děti, kde si můžou tisknout linoritový vlastní řezby, třeba na tričku nebo na papír a máme tady Denu Ink, což je hand ta terka, která vlastně vytetuje každému tady nebo zájemcům prostě něco, něco pod kůži, takže ten festival se jim opravdu zapíše na věky. Z Lormova náměstí jsme se přemístili do horní synagogy, kde si posluchači vychutnávali speciální koncert s názvem Světlo porozumění. projekt muzikanta a skladatel Petra Děryho, který vlastně dává dohromady hudebníky z různých žánrů a z různých kultur, aby vlastně podpořil to, že i pestří lidé, lidé z různých kultur si můžou porozumět třeba zkus hudbu. A vlastně ti lidé, kteří tam teď hrají, to, co jsme slyšeli, tak to jsou lidé, kteří spolu třeba hrají poprvé v životě, potkali se chvilku před koncertem a, a narychlo něco naskoušeli, takže je, je tam velká, velká vlastně část improvizace. Poslední stage pak bylo hlavní náměstí. Tady se koná teď vystoupení Klauniáda vlastně v podání Label Bones a je to takové představení pro všechny, všechny přítomné, pro děti i dospělé. Viděli jsme grotesku, klaunskou grotesku, která se jmenuje Za čárou. Cvičenci za čárou. A je to vlastně taková groteska klaunská, která se hodí jak dovnitř, tak na ulici a cílová skupina je celá rodina od pěti výše. Já se zeptám, účastníte se tady tohoto festivalu pravidelně, nebo jste tu poprvé? Jsme tady poprvé, úplně poprvé a je to pro nás čest tady být. Jako baskerský festival je to podle nás první, ale jako na ulici hráváme, takže možná to je ta spojka, proč jsme se dostali sem. A kde ještě vás kromě ulice můžeme zahlédnout? Stálou scénu vyloženě nemáme, takže hráváme tam, kde, se, kde nás někdo pozve nebo kam se nabídneme, což jsou většinou divadelní festivaly, ale i třeba lokální slavnosti. Jako pro nás je nejlepší hrát samozřejmě vevnitř, protože ta pozornost divácká je daleko větší, jsou tam světla a má to větší kouzlo, že to má víc rovin i hlubších a mezi řádkama je tam spoustu, věříme, že zajímavých myšlenek. Na té ulici je to spíš opravdu o té grotesce, kaloniádě a o té formě fyzické komedie, které se rádi věnujeme. A jaké bylo dnešní publikum? Uh, famózní. Fantastické. Jako neuvěřitelně chytlavé. Embestradulózní. A citlivé a empatické. A superikušní. A v podstatě jsme si ho zamilovali. A oni nás doufám taky.
Letos se uskutečnil už osmý ročník festivalu. Ten festival vymyslel bývalý ředitel Mikulské rozvojové David Gerneš v době, kdy tady působil vlastně se mnou a ten nápad vlastně přišel, protože nám přišlo, že Mikulov je, je vhodný město pro, pro takovouhle produkci. My se vlastně nesnažíme vytvořit něco, aby lidi jezdili vyloženě za naším programem, ale prostě, že přijedou do krásného města a tady se něco děje, což myslím, že podtrhne jako krásy toho města i, a, a vlastně ti diváci nebo tím návštěvníci toho města si to město víc užijí, takže nechceme tady to město nějak jakoby zbourat a, a, a vlastně a proto taky nemáme žádná pódy a chceme, aby ti, ti umělci byli co nejblíž vlastně divákům. Za těch 8 let se ten festival nějak vyvíjí nebo se ho snažíte držet v té komorní podobě? Tak vyvíjí se trošku, myslím, v kvalitě a v našich jakoby, schopnostech zvukařských a podobně, protože je to trošku komunitní záležitost. Na tom festivalu pracují vlastně tady parta kamarádů z Mikulova a postupně se vlastně učíme, učíme nové věci a zvládáme technicky čím dál jako kvalitnější, si myslím, produkce. Ale zároveň se snažíme, aby ten festival nerostl, nechceme ten Mikulov nějak zahltit. Snažíme se prostě, aby ta produkce nebyla byla všude a, a nerozptilovali se, se ti návštěvníci. Fakt chceme jenom podtrhnout to město. Najdete tady vlastně všechny možné žánry od jazzu přes teď budou chvíli hrát latino, latinská, latinská americká hudba. Slyšeli jsme vlastně židovskou modlitbu zhudebněnou, takže opravdu ta produkce je velmi barvitá. Myslím si, že si každý něco najde v tom. Tvořím svoji hudbu a píšu skladby podle věcí, které se dějí v mém životě nebo v, v životě v lidech kolem mě. A to je ta inspirace, život sám sebou. Hraju s kapelou na koncertech různých akcí, ale taky přes leto baskujeme po, po ulicích v Praze a někdy i, i v jiných zemích. A jaké jsou vaše zážitky spojené s baskingem? Super, je to skvělé, nevíte, na koho narazíte a nejlepší na tom je, že ty lidi, kteří se tam zastaví a poslouchají vás, víte, že chtějí vás poslouchat, protože by tam nemuseli být, klidně můžou jít dál, ale když se zastaví, je to krásný pocit. A jak se vám líbí tady v Mikulově? Jste tady poprvé, nebo se to účastníte pravidelně tady toho festivalu? Mikulov miluju, jsem tady už po třetí, třetí rok za sebou a úplně zbožňuji to městečko, lidi jsou skvělí, atmosféra paráda a tenhle ten festival La Strada miluju hrozně moc, nejlepší atmosféra, co jsem tady v Mikulově zažila. Festivalu se zúčastňují jak stálice, které se do Mikulova rády vracejí, tak noví umělci. Celý festival končí koncertem, který mu říkáme koncert náhodného seskupení, což je vlastně společný jam všech muzikantů, kteří se tady seznámili a, a potkali a je to vlastně jedna velká improvizace. Z Mikulova se s vámi loučí regionální televize jich. Je solo para mi, i que tu vayas por donde yo voy. Para que mi alma sea no más de ti, besame con Tennessee. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, Tennessee.